Die Harzer Schmalspurbahnen blicken nicht nur positiv in die Zukunft, sondern schauen auch auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Dies verkündete HSB-Geschäftsführer Matthias Wagener auf der Jahrespressekonferenz am 22. März in den Räumen der Geschäftsstelle in Wernigerode. Das Geschäftsjahr war geprägt vom Jubiläum 25 Jahre Volldampf in Freiheit. Hier blickte die HSB nicht nur auf die Wiederaufnahme des Zugverkehrs zum Brocken am 15. September 1991, sondern auch auf ihre Unternehmensgründung zurück. Hierzu wurden im vergangenen Jahr verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Den Anfang machte am 19. März die Würdigung des 10. Jahrestages der Anbindung Quedlinburgs an das HSB-Streckennetz. Auch zahlreiche andere Höhepunkte hatte die Harzer Schmalspurbahn zu bieten. Zwar fiel die geplante Promotion-Tour mit einer Dampflokomotive durch einige Großstädte Europas wegen des Terroranschlags in Brüssel aus, dennoch gastierte die HSB mit ihrer umfangreichen Jubiläumsausstellung unter anderem vom 25. April bis zum 29. April im Brüsseler EU-Parlament. Den feierlichen Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildete das große Fest am 17. September 2016 in Wernigerode. Außerhalb des gut angenommenen Jubiläumsprogramms wurden wichtige Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Die Vorbereitungen zur Errichtung der neuen Dampflokwerkstatt auf dem Wernigeröder Ochsenteichgelände befinden sich in der konkreten Planungsphase. Bei optimalem Verlauf könnte der erste Spatenstich noch vor dem bevorstehenden Jahreswechsel erfolgen. Das wichtige Zukunftsprojekt soll bis Ende 2019 fertiggestellt werden. Auch in puncto Sicherheit geht die HSB im Jahr 2017 vorwärts. Noch in diesem Jahr werden entsprechende Baumaßnahmen an den Bahnübergängen Trautensteiner Straße in Benneckenstein und in Sternhaus Haferfeld beginnen. Auch die Planung zur technischen Sicherung des Bahnübergangs am Haltepunkt Günthers Berge wird aufgenommen. Darüber hinaus setzt die HSB auch ihre umfangreichen Maßnahmen zur Instandhaltung des Fahrzeugparks sowie der Infrastruktur fort. Sie zählen neben der künftigen Personalgewinnung auch weiterhin zu den großen Herausforderungen für die kommenden Jahre.